Buonasera e bentrovati per quest'ultima edizione con l'informazione regionale di Telemolise. Ha scatenato dure reazioni la morte della donna della provincia di Chieti, costretta a sottoporsi alla dialisi a Isernia, poiché il servizio al caracciolo di Agnone è stato sospeso. Per Don Francesco Martino, responsabile della pastorale per la salute, il decesso non sarebbe stato casuale. Non a caso per vederci chiaro la procura di Vasto, ha aperto un'inchiesta. Nel frattempo il comune di Agnone si appresta a presentare un esposto alla magistratura di Isernia. Sentiamo. La morte di Teresa Ottaviano, 65 anni di Montazzoli, non è del tutto casuale. Di questo ne è convinto Don Francesco Martino, responsabile della pastorale per la salute della diocesi di Trivento, suo malgrado compagno di sventura della donna che ieri sera ha perso la vita mentre stava tornando a casa dopo aver fatto la dialisi al veneziale. Teresa, ha sottolineato il sacerdote, nei mesi scorsi era stata sottoposta a delicati interventi di natura cardiaca alla cattolica di Campobasso. Non escludo fatto che gli spostamenti forzati tra i serni e il suo paese di origine, tra l'altro in orari discutibili, l'abbiano messa a dura prova. Certo è che al caracciolo di Agnone, proprio per via delle sue precarie condizioni di salute, alla 65enne era stata riservata la massima attenzione. A questo punto, ha detto ancora Don Francesco Martino, mi auguro che la Procura apra un'inchiesta e faccia chiarezza su quanto sta accadendo in Alto Molise. In ospedale siamo in piena emergenza e anche oggi i dializzati sono costretti a a subire disagi enormi per raggiungere Isernia. In tutta questa storia ci sono chiare responsabilità, ha concluso il responsabile della pastorale della salute della diocesi di Trivento e credo che queste vadano ricercate nella direzione sanitaria e nell'organizzazione complessiva del servizio di emodialisi. Sull'accaduto, riferisce l'eco dell'Alto Molise, sta già indagando la procura di Vasto, ma a questo punto non sono escluse iniziative anche da parte dell'amministrazione comunale di Agnone. Nell'immediato si sta spingendo per un incontro urgente con i vertici della regione dell'Asrem per chiedere perché i pazienti del Caracciolo, a differenza di quelli di Venafro, sono stati dirottati al Veneziale, mentre nei prossimi giorni non sono escluse azioni di carattere legale, come già ipotizzato dall'assessore comunale alla salute Edmondo Amicarelli. Anzi è pressoché certo, visto che il sindaco Lorenzo Marcovecchio, dopo aver ascoltato i comitati e diversi consiglieri comunali, ha già preparato l'esposto da presentare alla Procura della Repubblica di Isernia. Ed ora parliamo dell'ondata di maltempo che ha investito il Molise. La perturbazione ampiamente annunciata dai meteorologi ha portato venti freddi ed intensi con un brusco calo delle temperature. A Campobasso la colonnina di mercurio è scesa di oltre 10 gradi in poche ore. Leggera nevicata anche se non si segnalano particolari problemi alla circolazione. Resta tuttavia l'insidia del ghiaccio che potrebbe formarsi sulle strade in serata quando è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature. Le forze dell'ordine raccomandano prudenza alla guida e di munirsi di gomme termiche. La protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni meteo avverse anche per la giornata di domani. L'alleanza di fatto tra Forza Italia e PD alle elezioni provinciali di Isernia non le è andata giù. Per questo motivo Filomena Calenda, consigliera comunale di Forza Italia a Isernia, ha deciso il suo ritorno tra i sostenitori di Michele Iorio. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Come a Boiano, così anche a Isernia, per l'elezione del sindaco del centro matesino ci fu a suo tempo l'alleanza di fatto tra esponenti di rilievo di Forza Italia e la lista che faceva riferimento a Frattura e che poi ha eletto Marco Di Biase. Oggi l'alleanza, sempre di fatto e sempre nascosta in maniera maldestra, si ripete alle elezioni provinciali di Isernia in programma per il prossimo 8 gennaio e Filomena Calenda a questo punto non ci sta più e si dice pronta a lasciare il partito di Berlusconi che, in Molise, continua a mantenere una strana commistione con il governatore Frattura. In politica ci vuole chiarezza, dice la calenda, e la destra non può continuare a mescolarsi in maniera promiscua con la sinistra di Frattura, da qui la decisione di rivedere la sua posizione. Diciamo che l'abbandono è stato diciamo, in un momento di, di rabbia, 
Lombardia perché eh, purtroppo avevo seguito delle indicazioni in merito da, ad alcune persone da eh, votare al Consiglio prossimo eh, provinciale che comunque non appartenevano a Forza Italia, comunque appoggiavano la lista di Coia, quindi una lista di sinistra e io da donna di destra ho detto no perché io credo che bisogna essere coerenti in tutte le cose che si fanno a livello politico. Quindi c'è stato questo momento, sono in pausa di riflessione e sto facendo delle valutazioni. È una Forza Italia un po' equivoca. E infatti, e infatti proprio per questo c'è stato diciamo, un abbandono di Forza Italia proprio in merito a questi equivoci che si sono verificati a livello di provincia. Quindi se Forza Italia in Molise rimarrà vicina al centro-sinistra, Filomena Calenda non sarà favorevole a questa cosa, quindi Filomena Calenda rimarrà in quella destra che comunque farà il bene della nostra regione e della nostra città. E che pensa di Michele Eure e del suo movimento? Ah, io penso che sia un movimento che comunque è un movimento valido, l'ex gover governatore comunque ha dimostrato grande capacità eh, eh, politica e vedremo, staremo a vedere. Io credo che tutti, come ho già riferito ad alcuni eh, giornalisti, abbiamo fatto parte, noi del centrodestra quel comune di Serna abbiamo fatto parte tutti dello schieramento di Michele Iorio, quindi io non ci vedrei assolutamente nulla di eh, pericoloso o di poco favorevole ai cittadini di Serna, lavoreremo per il bene di Serna, lavoreremo per il bene del Molise e se ci saranno delle eh, strategie importanti da seguire, Filomena Calenda sarà sicuramente a fianco di chi si impegnerà. Forse non tutte le speranze sono perdute per i lavoratori dello zuccherificio che sono stati invitati ad un incontro che si terrà domani alle 16 davanti alla fabbrica con il presidente di Conf Cooperative Molise Domenico Calleo e l'imprenditore veneto Natalino Stocco. In ballo c'è l'eventuale costituzione di una cooperativa di servizi per il rilancio della filiera saccarifera e la continuazione della produzione di zucchero per l'industria industria mondiale dolciaria. L'acqua non solo come bene pubblico ma anche come risorsa per valorizzare la filiera economica. Su iniziativa della presidenza del Consiglio regionale è stata varata la carta dell'acqua, un protocollo ed un marchio di qualità che intende valorizzare il patrimonio idrico regionale. Madrina dell'iniziativa Rossella Ferro del pastificio La Molisana, azienda che ha trovato anche nell'acqua un elemento del proprio successo. In una regione colabrodo che fa letteralmente acqua da tutte le parti, va registrata con attenzione l'iniziativa adottata dalla presidenza del Consiglio regionale che grazie ad una sinergia con Molise Acque e il pastificio La Molisana ha varato la carta dell'acqua, protocollo e marchio di qualità destinato a valorizzare l'oro bianco di cui è ricco il Molise. Il concetto adottato per presentare l'iniziativa e la parola chiave, maggiormente ripetuta in una affollata conferenza stampa, è risorsa. L'acqua non più e non solo come bene pubblico, ma risorsa, patrimonio da utilizzare nei più disparati ambiti per valorizzare la filiera economica molisana e segnatamente quella agroalimentare. Io credo che sia un dovere della Presidenza del Consiglio nella valorizzazione di tutte le eccellenze del nostro territorio. Oggi è un'altra tappa molto importante dove andiamo a presentare la carta dell'acqua che vuole essere un primo step di un progetto che vede la valorizzazione della nostra risorsa acqua perché quantitativamente e soprattutto qualitativamente è un'acqua eccellente, eccellente a livello nazionale, riconosciuta dalle analisi e riconosciuta a tutti i livelli. A certificare l'utilizzo di acqua molisana sarà un bollino di qualità utilizzabile dagli operatori economici e che nei prossimi mesi farà bella mostra, tra le altre cose, anche sugli incarti dei prodotti a marchio La Molisana, che proprio nell'uso di acqua locale ha trovato una delle chiavi del proprio successo madrina dell'iniziativa Rossella Ferro. Oggi eh, da un esame dei nuovi eh, trend di consumo eh, è emerso che eh, la, diciamo, per raccogliere le sfide del mercato bisogna presentare un prodotto che non, su, non sia solo eh, qualitativo e tracciabile perché ormai questi sono considerati dei prerequisiti scontati ma un prodotto che abbia delle caratteristiche uniche e delle competenze 
territoriali peculiari. Dunque nel nostro Molise, un Molise che, ha, che vanta un patrimonio naturale notevole e in questo patrimonio naturale il primo bene primario è proprio l'acqua, in questo Molise ecco, possiamo raccontare e costruire una reputazione di eh, regione incontaminata, di storia, di integrità, di purezza che può quindi poi eh, le, diciamo, contribuire a rilanciare tutti i prodotti che provengono da questo territorio. Lanci Molise, l'Associazione dei Comuni Italiani, ha fatto un ordine del giorno per il mantenimento degli uffici postali e dei servizi di distribuzione postale giornalieri. Il documento fa sapere il presidente Pompilio Sciulli può essere approvato in giunta o in consiglio comunale nella prima seduta possibile. Lo stesso dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero Ministero delle Autonomie e degli Affari Regionali, alla Conferenza delle Regioni, ai parlamentari, al Lanci, al Lupi, all'Uncem, all'Agicom e al Corecom regionali. L'ACEM, l'Associazione dei Costruttori Edili del Molise, ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2016, un settore che risente ancora della crisi. Il presidente Corrado Di Niro ha di nuovo sollecitato le istituzioni sulla questione dei pagamenti alle imprese. Sentiamo Tonino Danese. L'Associazione dei Costruttori Edili del Molise traccia un bilancio, tante le attività del 2016 in un settore che ha risentito e risente della crisi. Corrado Di Niro ha elencato quanto fatto partendo dalla manifestazione sull'edilizia a marzo, una riflessione sui problemi del settore a cui ha fatto seguito l'annuncio della regione di appalti entro giugno per 150 milioni. L'Associazione aspetta così come ha chiesto risposte in occasione del Consiglio regionale monotematico sul comparto. Diversi poi progetti come quello sulla sicurezza con l'INAIL, gli incontri, il convegno sul nuovo codice degli appalti, le opportunità di lavoro in Romania, il protocollo per l'integrazione socio-lavorativa degli immigrati, il rinnovo del servizio telematico per i bandi di gara. Il fatto che uh, dall'esterno nuove imprese ci chiedono moduli, ci chiedono informazioni per, per associarci, per noi è molto gratificante. Uh, um, alcuni obiettivi importanti, non ultimo il, il ticket sul licenziamento che abbiamo, che abbiamo ottenuto, cioè quella, quella sorta di tassa che è stata come dire, abolita sul, sul licenziamento della, um, degli operai nel settore dell'edilizia che prevedeva 500 euro all'anno diciamo, di, di sanzione ad ogni impresa. Abbiamo uh, scritto a Renzi per, la, per il discorso della direzione fiscale del, del 100% sul, sui lavori di adeguamento degli immobili. Di Niro si è soffermato quindi sulla riunione con i parlamentari molisti per i correttivi ai codici d'appalto, su come l'ACEM abbia denunciato i troppi appalti a imprese di fuori regione, sull'impegno per sburocratizzare le pratiche di cassa integrazione e guadagni in edilizia. Beh, il settore è sicuramente ancora in crisi, forse lo sarà ancora per, per qualche altro anno, anche se i dati della Banca d'Italia parlano di un aumento del 3,7% delle ore lavorate io, e, e quindi come dire, segna un leggero miglioramento, io penso che uh, di non chiamarlo un leggero miglioramento ma comunque un non peggioramento. L'appello dell'ACEM alle istituzioni è forte e chiaro. Il punto dolente è proprio questo, il, il ritardo nei pagamenti, ma non solo della regione ma diciamo, di tutti i soggetti attuatori che siano comuni, province e via dicendo. La pubblica amministrazione in generale è uh, come dire, uh, in, in, in difficoltà con noi e noi siamo in difficoltà con, con, con dipendenti, con fornitori e via dicendo. Quello che servirebbe è come dire, una certezza o quantomeno una, una programmazione sui pagamenti di modo da affrontare le nostre scadenze con più tranquillità e dare più forza e convinzione a questa ripresa. È vero che quest'anno sono stati appaltati, sono stati riprogrammati 90 milioni dell'autostrada dell e quindi sono, stati in, sono andati in appalto diversi lavori, ma quando verranno pagati questi lavori? Le imprese che hanno fatto questi lavori verranno pagati, ma per dire questo io per dire tanti altri lavori. Ecco, a noi interessa capire i tempi, i tempi dei, dei pagamenti. Saldi invernali 2017 è stato stilato il calendario come stabilito dalla conferenza delle regioni si parte il 5 gennaio. In Molise si potrà acquistare a prezzi scontati fino al 5 marzo. Secondo l'ADOC, l'associazione consumatori, il budget medio degli italiani per le spese di 250 euro a famiglia, uno su quattro, è la stima di chi compra online. 
Consiglio Comunale di fine anno a Termoli per approvare alcune variazioni al bilancio. La mozione dei 5 Stelle che chiedeva di vietare i botti di Capodanno è stata respinta. Ultimo consiglio comunale del 2016, quello che si è tenuto a Termoli, qualche aggiustatina al bilancio in vista delle scadenze durante un'assise che si è svolta senza particolari intoppi. Sono passate a maggioranza le variazioni al bilancio, una che ha programmato 4 milioni di fondi FESR nell'ambito delle strategie urbane, l'altra invece ha riguardato l'ambito sociale di zona con una serie di trasferimenti per circa 2 milioni e 800 mila euro, come ha spiegato il sindaco Angelo Sbrocca. Sono decisioni diciamo, di fine anno, di routine che riguardano le variazioni di bilancio di minore entrate, maggiori entrate, risparmi di spesa e, e determinazione del fondo cassa. Quindi eh, siamo al 31 di dicembre e quindi dobbiamo fare queste variazioni. L'altra invece riguarda l'ambito territoriale perché eh, Termoli è diventata ente capofila anche dell'ambito territoriale che vede coinvolti i comuni di Campomarino, Guglionesi e San Giacomo e quindi deve necessariamente effettuare la variazione di bilancio per attuare e rendere eh, esecutivo l'ambito territoriale. In discussione anche due mozioni del consigliere del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Michele. La prima chiedeva di regolamentare la carrabilità di corso nazionale in modo da disporre obblighi di vieti e limitazioni sul tratto che va da corso nazionale a corso Umberto e via Roma, che nonostante sia zona pedonale è percorsa quotidianamente anche da mezzi pesanti. Sulla questione è intervenuto il consigliere di maggioranza Gianni Di Tella, che ha spiegato che già è in fase avanzata un progetto per rendere carrabile la zona e che nel giro di poche settimane verrà verrà attivato. Di Michele allora ha deciso di ritirare la mozione. La seconda, quella che invece chiedeva di vietare i botti di Capodanno per evitare feriti da scoppio e per salvaguardare l'incolumità degli animali, è stata respinta perché già esiste un regolamento, come spiegato dal sindaco. Esistono già delle leggi eh, che disciplinano eh, i botti di eh, fine anno, gli spari, e eh, noi riteniamo che e speriamo vivamente che il, tutti i termolesi siano eh, come negli altri anni eh, civili nell'uso di questi eh, spari e quindi che sia una forma di divertimento e non una forma di autolesionismo. Lo speriamo vivamente e con questo io voglio augurare veramente a tutti i termolesi un buon fine anno e soprattutto un buon 2017. La redazione di Telemolise partecipa al dolore della famiglia Maggiani per la prematura scomparsa di Sara, figlia di Ferdinando, compianto calciatore del Campobasso. Sara Maggiani era responsabile amministrativa di un importante studio dentistico di Carrara, una persona dolcissima e amorevole che ha donato tutta la sua esistenza agli altri. Così la ricordano amici e parenti le condoglianze più sentite da parte di tutta la redazione di Telemolise ai fratelli Stefano e Sergio, alla madre Giselda e ai parenti tutti. Campobasso è il primo comune nella classifica stilata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di un progetto contro le discriminazioni etnico-razziali. Sentiamo. Il Dipartimento per le Pari Opportunità Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo in palio 200.000 euro in tutto per 25 comuni. Obiettivo promuovere azioni per favorire il contrasto a situazioni discriminatorie etniche e razziali attraverso cultura, arti e sport. Il Comune di Campobasso ha partecipato con un progetto stilato insieme a quattro scuole della città, l'Istituto Marconi, il Liceo Classico Mario Pagano, l'Istituto Pertini e il Liceo Galanti. Come partner anche le associazioni dalla parte degli ultimi, Primo Marzo e Display. Ebbene Campobasso con il suo progetto ha convinto la commissione giudicatrice ed è il risultato primo nella classifica stilata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ottenendo così la possibilità di avere circa 10.000 euro per avviare azioni e iniziative contro la discriminazione. Nello specifico, fanno sapere, da Palazzo San Giorgio verranno organizzati concorsi fotografici, giornate di sensibilizzazione nelle scuole, laboratori artistici e musicali, iniziative che dovrebbero partire già a gennaio, così 
da arrivare pronti alla tredicesima settimana contro il razzismo promossa dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, dal 20 al 26 marzo. Soddisfatto il sindaco Antonio Battista, il quale ha sottolineato come in questo modo il comune di Campobasso potrà avviare quanto necessario per contribuire a creare la cultura del rispetto e della tolleranza. Da oggi è di nuovo attivo l'autovelox sulla statale 85 Benafrana nei pressi del cimitero di Macchia di Sernia. La conferma è stata data dal sindaco del paese Mario Stasi che raccomanda a tutti gli automobilisti di essere prudenti alla guida ma sulla riattivazione del rilevatore di velocità il sindacato Fiadel, il PCL, l'associazione Caponnetto, il comitato Pro Trignina e l'associazione delle imprese di trasporto hanno già annunciato battaglia al loro avviso infatti l'autovelox è illegittimo giudicando tra l'altro insoddisfacenti le motivazioni argomentate dal prefetto di Isernia Fernando Guida. Per questo motivo i comitati chiedono l'intervento del Ministero dell'Interno. Cambiamo argomento, grande successo di pubblico per il debutto molisano della locandiera al Teatro del Loto di Ferrazzano. Il ricco cast di attori diretto da Stefano Sabelli ha regalato al pubblico momenti di grande emozione, i particolari nel servizio di Silvia Valente. Tutto esaurito per la prima della locandiera, il capolavoro di Goldoni portato in scena al Teatro del Loto di Ferrazzano con la regia di Stefano Sabelli. Dopo il debutto al Festival di Asti e le repliche di successo in Abruzzo, Campania e Toscana, anche i molisani hanno potuto apprezzarne l'indiscussa qualità, già sottolineata da molta stampa nazionale. Un cast di livello in cui primeggia Silvia Gallerano, l'attrice italiana più premiata a livello internazionale negli ultimi dieci anni, che veste i panni della protagonista Mirandolina, donna moderna in perenne conflitto con una tradizione dalla quale cerca di emanciparsi. Ad affiancarla un altro grande protagonista della scena cinematografica d'autore, Claudio Botosso, nel ruolo di Ripa Fratta e ancora alcuni dei migliori attori molisani, come Giorgio Careccia, Eva Sabelli, Diego Florio, Andrea Ortis, Giulio Maroncelli, Alessandra Evangelisti e Pier Domenico Simone. Singolare e molto apprezzato l'allestimento che proietta lo spettatore nella Firenze di metà Settecento per poi condurlo lentamente fino agli anni 50 del Novecento in una bassa padania dal gusto neorealista. Una scelta artistica ben precisa, un chiaro omaggio, quello del regista, a celebri film come Riso Amaro e Ieri, Oggi e Domani. Comicità e intelligenza si mescolano sapientemente e rendono la pièce godibile, leggera, in cui a fare la differenza è anche la musica, dalle canzonette del trio lescano rigorosamente interpretato interpretate dagli attori alle melodie vintage di una radio d'epoca. Uno spettacolo delle feste, come si legge sul cartellone del Teatro del Loto, che sarà in replica fino al 31 dicembre. Una festa con cui Sepino si prepara a salutare il 2016 e a dare il benvenuto all'anno nuovo. La Sagra del Buffu è in programma per il 31 dicembre e per il 1 gennaio. Ce ne parla ai microfoni di Telemolise il sindaco di Sepino Paolo Dannello. Il servizio è di Valeria Farina. Uno strumento antico a tratti rudimentale la cui tradizione si perde nella notte dei tempi è il bufù che coperto con la pelle di capra e che con la canna che attraversa la botte produce quel suono forte e un po' cupo e sarà proprio lui il protagonista sepino il 31 dicembre e il 1 gennaio. Una o due giorni dedicata a questo strumento che insieme all'organetto, all'acciarino e al tamburello auguriranno con le tradizionali mattinate buoni propositi per il nuovo anno. Da noi il bufù è una tradizione antichissima. Eh, a radici veramente nel, nel, nella notte dei tempi è costituita soprattutto dal, appunto da, questa, da questo canto augurale da questi suoni augurali che eh, vanno dalla sera del 31 fino alla mattinata del primo di gennaio eh, si differenzia dalle, dalle maitunate che siamo abituati in qualche modo a sentire eh, si differenzia perché mentre da noi eh, il canto e soprattutto il suono, le, le, le suonate sono soprattutto bene auguranti, sono per dare eh, l'augurio di una buona fine d'anno, di un buon inizio del, dell'anno successivo, altrove invece vengono utilizzate con degli sornelli, a volte anche in qualche caso eh, come dire, particolari. 
Dalla mezzanotte del primo gennaio i gruppi di suonatori porteranno le mattinate nelle contrade sepinesi per ritrovarsi poi la mattina di Capodanno a partire dalle 10.30 in piazza nel cuore del paese matesino dove si confronteranno tra di loro in una vera e propria gara a squadre. Eh, le squadre vanno in giro in ogni casa di Sepino, in ogni abitazione vanno a fare gli auguri di buon anno, di buona fine d'anno. La sagra del Bufù del 31 e del 1 gennaio è preludio di altre due importanti feste, la Crianzola dell'8 gennaio e la Notte delle Campane di Santa Cristina il 9. Festa, tradizione e buoni propositi sono i punti cardini con i quali Sepino saluta il 2016 e dà il benvenuto al 2017. La cena della Crianzola si svolge l'8 gennaio a sera, è una cena tradizionale, una cena con i capi famiglia di Sepino. Eh, è una serata, eh, come dire, di, di comunione. Eh, da noi eh, le feste di, di fine anno e di inizio anno non, eh, non finiscono il 6 di gennaio con l'Epifania, da noi si protraggono fino al 10. La notte del, del 9 di gennaio, come sappiamo tutti quanti, è una notte particolare, la cosiddetta notte delle campane. È la festa della nostra patrona, la festa civile di Santa Cristina. Una serata bellissima, una serata molto molto sentita, una serata che davvero tocca l'anima. Ed è tutto per quanto riguarda l'informazione regionale di Telemolise. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro la buonanotte.